പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കലണ്ടർ ഫോസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസംബർ എട്ട് ഡിസംബർ എട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ആരംഭിക്കുകയാണ് ഡിസംബർ എട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ആരംഭിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക വകുപ്പിനു വേണ്ടി കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് എൺപത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഫിലിംസ് ആണ് ഈ ഒരു മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ ആദ്യത്തെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗുഡ് ബൈ ജൂലിയ എന്ന ചിത്രമാണ് ഇത് സുഡാനിസ് ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് കൊഡോഫാനിയുടെ ചിത്രമാണ് ഗുഡ് ബൈ ജൂലിയ ഇതേ അവസരത്തിൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ അവാർഡ് കെനിയൻ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവായിട്ടുള്ള ബാനുരി കഹ്യൂന് സമ്മാനിക്കും സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ അവാർഡ് ജേഡിസ് കലണ്ടർ ഫേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലണ്ടർ ഫേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഏഴിന് പരിശീലന വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി നടത്തിയ അഗ്നി ഒന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള മിസൈലാണ് ക്രിസ്തദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ അഗ്നി വൺ ഇത് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഐലൻഡിൽ നിന്ന് അഗ്നി വൺ വിജയകരമായിട്ട് പരീക്ഷിച്ചു അഗ്നി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മിസൈൽ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ സർവീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മിസൈൽ ആണ് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ആണ് അഗ്നി വൺ എന്ന മിസൈൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡി ആർ ഡി ഒ ഇതിന്റെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആണ് നിർമ്മാതാക്കളാണ് ഭാരത് ഡൈനാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഈ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഐലൻഡിൽ നിന്നാണ് എൻ സി ആർ ബിയുടെ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രാജ്യത്ത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ എൻ സി ആർ ബി എൻ സി ആർ ബിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഗോവയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൈൽഡ് റേപ്പ് നടന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളെ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗോവയാണ് തൊട്ടുപുറകെ മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം ഇത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആണ് എൻ സി ആർ ബി നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ ക്രൈംസായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് സൂയിസൈഡ് മേർഡർ ആക്സിഡൻസ് എന്നിവയെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത് എത്രയുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസിയാണ് എൻ സി ആർ ബി ടൈം മാഗസിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഓഫ് ദി ഇയർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ് സാം ആൽക്മാൻ അമേരിക്കയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാഗസിൻ ആണ് ടൈം മാഗസിൻ ടൈം മാഗസിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് സാം ആൽപൻ ആണ് സാം ആൽപൻ ഇദ്ദേഹം ഓപ്പൺ എ ഐയുടെ കോ ഫൗണ്ടർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് സാം ആൽപൻ എലൻ മസ്ക് മറ്റു പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ എ ഐ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോഴേക്കും അത് വളരെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറി ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കല വാസ്തുവിദ്യ ഡിസൈൻ പിന്നാലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ എട്ട് മുതൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് റെഡ് ഫോർട്ട് ചെങ്കോട്ട ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കല വാസ്തുവിദ്യ ഡിസൈൻ പിന്നാലെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ന്യൂഡൽഹിയിലെ റെഡ് ഫോർട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാകാരന്മാർ ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ ഡിസൈനർമാർ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആർട്ട് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്നിവരെല്ലാം ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു ബിനാലെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ്യിൽ ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂസിയം എക്സ്പോയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ലൈബ്രറി എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കല വാസ്തുവിദ്യ ഡിസൈൻ ബി
മുൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഈ ഒരു വേളയിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയുടെ പതിനാലാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് മുൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും അഭിഭാഷകനുമായിട്ടുള്ള രാംനാഥ് കോവിന്ദ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കരുതൽ ധനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏതാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എൽ ഐ സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് മാസത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലെ കരുതൽ ധനത്തെ അതായത് റിസോഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തെ നാലാമത്തെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് എൽ ഐ സി അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സിന്റെ കരുതൽ ആണ് എൽ ഐ സിക്കുള്ളത് അതായത് ലോകത്ത് ഇത്രയും ധനമുള്ള നാലാമത്തെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് എൽ ഐ സി ഏറ്റവും ടോപ്പിലും നിൽക്കുന്ന മറ്റു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളാണ് അലയൻസ് എസ് സി ചൈന ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ നിപ്പൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നാലാമത്തേത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിനു പുറകിലാണ് മെറ്റ് ലൈഫും പ്രൊഡൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യലും അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ബില്യൺ ഡോളർ ആണ് എൽ ഐ സിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് മാസത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഉള്ള കരുതൽ നാസയുടെ മാർസ് റോവർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ അക്ഷത കൃഷ്ണമൂർത്തി നാസയുടെ മാർസ് റോവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ബഹുമതി ഡോക്ടർ അക്ഷത കൃഷ്ണമൂർത്തിക്ക് ലഭിച്ചു മാർസിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ മുപ്പതാം തീയതി നാസയുടെ മാർസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർസിയുറൻസ് എന്ന ഈ ഒരു പേടകം ചൊവ്വയിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി ഇത് മാർസിലെ ജിസീറോ ഗർത്തത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഏതാണ്ട് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ലാൻഡ് ചെയ്ത മാർസിലെ പേർസിയുറൻസ് എന്ന ഈ റോവർ ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ബഹുമതി ഡോക്ടർ അക്ഷത കൃഷ്ണമൂർത്തിക്ക് ലഭിച്ചു യു എസിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള മെസാച്യൂസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എം ഐ ടിയിൽ ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് ഡിസംബർ എട്ട് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ സമ്മറി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം ഏത് നേതാവിന്റെ ചരമവാർഷത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ ആറിന് മഹാപരിനിർവൺ ദിവസ് ആചരിക്കുന്നത് ഭീമറാവു റാംജി അംബേദ്കർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ പേരിലാണ് എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ ആറാം തീയതി മഹാപരിനിർവൺ ദിവസ് ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറാം തീയതിയാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ അന്തരിച്ചത് അതായത് കേരളം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് അതേ വർഷമാണ് ഡിസംബർ ആറാം തീയതി ബി ആർ അംബേദ്കർ അന്തരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു ദിനം എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ ആറിനെ ആചരിക്കുന്നത് ജഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഇന്നലത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ജഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ എട്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തെട്ടാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം ഏതാണ് ഗുഡ് ബൈ ജൂലിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഏഴിന് പരിശീലന വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി നടത്തിയ അഗ്നി ഒന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള മിസൈലാണ് ഹൃസ്വദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ എൻ സി ആർ ബി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രാജ്യത്ത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവ ടൈം മാഗസിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഓഫ് ദി ഇയർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ് സാം ആൽത്മാൻ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കല വാസ്തുവിദ്യ ഡിസൈൻ ബിന്നാലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ എട്ട് മുതൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ചെങ്കോട്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഏഴിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നയേ ഭാരത് കാ സംവേദ എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയത് ആരാണ് മുൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കരുതൽ ധനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏതാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എൽ ഐ സി നാസയുടെ മാസ് റോവർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ അക്ഷത കൃഷ്ണമൂർത്തി ഇന്ന് ഡിസംബർ എട്ട് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൂ ഇസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി നാഷണൽ ബാങ്ക് 
ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹവും സമയം എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിജയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും പുതിയ കറണ്ട് ഫോഴ്സുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച